স্বাগত বন্ধুরা আপনাদের সবাইকে আজকে টিউটোরিয়ালে আজকে আপনাদেরকে কিভাবে আপনারা একটি বিকাশ অ্যাকাউন্ট খুলবেন বিকাশ অ্যাকাউন্ট খুলতে আপনাদের কি কি ডকুমেন্টস লাগবে কোথায় যেতে হবে ইত্যাদি সকল বিষয় নিয়ে আপনাদের সাথে কথা বলবো তো আপনি যদি আমার আজকের ভিডিওতে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ভিডিওতে লাইক করবেন কমেন্ট করবেন ফিরে আসছি ইন্টু এর পর তো বন্ধুরা ফার্স্ট অফ অল আসছি বিকাশ অ্যাকাউন্ট খুলতে আপনাদের কি কি ডকুমেন্টস লাগবে প্রথমত আপনি যদি বিকাশ এজেন্টের মাধ্যমে বিকাশ অ্যাকাউন্ট খুলেন সেক্ষেত্রে আপনার ন্যাশনাল আইডি কার্ডের একটা ফটো কপি লাগবে সাথে করে অবশ্যই ন্যাশনাল আইডি কার্ডের অরিজিনাল কপিও নিয়ে যেতে হবে ভেরিফিকেশনের জন্য আর হচ্ছে আপনার পাসপোর্ট সাইজের এক কপি ছবি লাগবে আর আপনি যদি বিকাশ কেয়ার অথবা বিকাশ সেন্টারের মাধ্যমে বিকাশ অ্যাকাউন্ট খোলেন সেক্ষেত্রে আপনি আপনার ন্যাশনাল আইডি কার্ডের পাশাপাশি পাসপোর্ট অথবা ড্রাইভিং লাইসেন্সের মাধ্যমেও বিকাশ অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবেন বিকাশ অ্যাকাউন্টস খোলার প্রসেসটি একদমই সহজ প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস আর যেই মোবাইল নাম্বারের মাধ্যমে বিকাশ অ্যাকাউন্টসটি খুলবেন সেই মোবাইলটি আপনাকে সাথে করে নিয়ে কোনো এজেন্টের কাছে যেতে হবে তাহলে এজেন্টটি আপনাকে বাকি কাজগুলি করে দিবে বিকাশ অ্যাকাউন্টস খোলার কাজটি একদমই সহজ এবং এটি আপনারা একদম বিনামূল্যে করতে পারবেন বর্তমানে আপনারা যে কোনো মোবাইল অপারেটরের মাধ্যমেই বিকাশ অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবেন ওকে তো বন্ধুরা আপনারা বিকাশ অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য বিকাশ এজেন্টের কাছে গেলে তারা আপনাকে এরকম একটি ফর্ম দিবে এই ফর্মে আপনার বিস্তারিত ইনফরমেশানগুলি আপনাকে লিখতে হবে তো অ্যাট ফার্স্টে এখানটাতে আপনি আপনার যেই মোবাইল নাম্বারের মাধ্যমে বিকাশ অ্যাকাউন্টটি খুলবেন সেই নাম্বারটি আপনাকে এখানটাতে লিখতে হবে তারপর হচ্ছে এখানটাতে দুইটা ম্যান্ডেটরি পার্ট রয়েছে এটা হচ্ছে ম্যান্ডেটরি পার্ট ওয়ান আর এটা হচ্ছে ম্যান্ডেটরি পার্ট টু তো পার্ট ওয়ানে শুধুমাত্র আপনার পার্সোনাল যে ইনফরমেশানগুলি রয়েছে সেগুলি এখানটাতে প্রবেশ করাতে হবে আর এখানটাতে হচ্ছে আপনার অ্যাড্রেসের যে ইনফরমেশানগুলি রয়েছে সেগুলি পার্ট টুতে লিখতে হবে ওকে তো এই পার্ট ওয়ানের ফার্স্টে এখানটাতে আপনার নামটি বাংলাতে লিখতে হবে আর এখানটাতে আপনার নামটি ক্যাপিটাল লেটারে ইংলিশে লিখতে হবে তারপর হচ্ছে এখানটাতে আপনার পিতার নাম মাতার নাম স্বামী স্ত্রী যদি থাকে তাহলে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এটাও আপনাকে লিখতে হবে তারপর হচ্ছে আপনি যে পরিচয়পত্রের মাধ্যমে খুলবেন সেই পরিচয়পত্রের স্থানে আপনাকে টিকমার্ক দিতে হবে আপনি যদি ন্যাশনাল আইডি কার্ডের মাধ্যমে খোলেন তাহলে ন্যাশনাল আইডি কার্ডে টিকমার্ক দিতে হবে আর হচ্ছে আপনি যদি বিকাশ কেয়ারে যে পাসপোর্ট অথবা ড্রাইভিং লাইসেন্স এগুলির মাধ্যমে আপনার বিকাশ অ্যাকাউন্টটি খোলেন তাহলে আপনাকে এখানটাতে টিকমার্ক দিতে হবে ওকে তারপর হচ্ছে আপনি যে পরিচয়পত্রের মাধ্যমে বিকাশ অ্যাকাউন্টটি খুলবেন সেই পরিচয়পত্রের অ্যাকাউন্ট নাম্বারটি আপনাকে এখানে প্রবেশ করাতে হবে তারপর হচ্ছে উক্ত পরিচয়পত্রের মেয়াদকাল যে ডেট পর্যন্ত সেই ডেটটি আপনাকে এখানে প্রবেশ করাতে হবে আপনার বার্থডে লিখতে হবে তো এটা হচ্ছে ম্যান্ডেটরি পার্ট ওয়ান তারপর হচ্ছে ম্যান্ডেটরি পার্ট টু ম্যান্ডেটরি পার্ট টুতে মূলত আপনার ঠিকানা বিষয়ক বিস্তারিত ইনফরমেশানগুলি লিখতে হবে তো এখানটাতে অ্যাট ফার্স্টে রয়েছে বর্তমান ঠিকানা তো বর্তমান ঠিকানার এখানটাতে আপনার বাড়ির নাম্বার অথবা হোল্ডিং নাম্বার যেটা আপনার আছে সেটা আপনাকে লিখতে হবে তারপর হচ্ছে সড়কের নাম অথবা নং যেটা আপনার আছে সেটা আপনাকে এখানটাতে লিখতে হবে তারপর হচ্ছে গ্রাম বা এলাকা থানা অথবা উপজেলা তারপর হচ্ছে ইউনিয়ন পরিষদের নাম আপনি যদি ইউনিয়ন পরিষদের আন্ডারে না থাকেন সেক্ষেত্রে আপনাকে এখানে কিছু লিখতে হবে না তারপর হচ্ছে আপনার জেলা বা শহরের নাম তারপর হচ্ছে পোস্ট কোড এটা তারপর হচ্ছে স্থায়ী ঠিকানা তো স্থায়ী ঠিকানার বিষয়গুলিও সেম একদম বর্তমান ঠিকানার মতনই যেটা যেখানে চাই সেটা সেখানে লিখে দিবেন আর যদি আপনার বর্তমান ঠিকানা এবং স্থায়ী ঠিকানা দুইটাই সেম হয় তাহলে এখানটাতে আপনি ওই ওই লিখে দেবেন সেক্ষেত্রেও হবে কোনো সমস্যা হবে না তারপর হচ্ছে জেন্ডারের বিষয়টি আপনার যেই জেন্ডার সেটা এখানটাতে টিকমার্ক দিয়ে দিবেন আপনার আয়ের উৎস লিখে দিবেন আনুমানিক মাসিক আয় সেটাও দিয়ে দিবেন তারপর হচ্ছে পেশার বিবরণ তো এই হচ্ছে পার্ট টু পার্ট টু তারপর হচ্ছে এখানটাতে আপনি আপনার সইটি করে দিবেন এখানটাতে ডেট দিবেন তারপর হচ্ছে সংযুক্তির বিষয়টি তো সংযুক্তির বিষয়টি হচ্ছে আপনাকে টোটাল দুইটা ডকুমেন্ট এখানটাতে সংযুক্ত করতে হবে ফার্স্ট হচ্ছে পরিচয়পত্রের ফটোকপি আপনি যেই পরিচয়পত্র দিয়ে খুলবেন সেই পরিচয়পত্রের একটা ফটোকপি 
আপনাকে এখানটাতে সংযুক্ত করতে হবে আপনি যদি এজেন্টের মাধ্যমে খুলেন তাহলে কিন্তু আপনার পরিচয়পত্র হিসাবে শুধুমাত্র ন্যাশনাল আইডি কার্ডটাই গ্র্যান্টেড হবে অন্য কোন পরিচয়পত্র কিন্তু গ্র্যান্টেড হবে না তারপর হচ্ছে আপনার এক কপি ছবি এই দুইটা ডকুমেন্ট আপনাকে কি করতে হবে এই ফর্মের সাথে স্টাপলার করে দিতে হবে তো এই হচ্ছে মোটামুটি এই ফর্মটি পূরণ করার বিষয় দি তারপর বাকি যে পার্টগুলি রয়েছে এই পার্টটি হচ্ছে আপনি যেই এজেন্টের মাধ্যমে অ্যাকাউন্ট খুলবেন সেই এজেন্ট পূরণ করবে আর এটা হচ্ছে আপনার এজেন্টটি যেই ডিস্ট্রিবিউটরের আন্ডারে সেই ডিস্ট্রিবিউটর এই পার্টটি পূরণ করবে তো এই দুই পার্টটিতে আসলে আপনার কোনো কাজ নেই আপনি জাস্ট এই পার্ট এই পার্ট এবং এই পার্ট এই তিনটি পার্ট পূরণ করে আপনার এই ফর্মটি আপনি যদি এজেন্টের মাধ্যমে খুলে থাকেন তাহলে এজেন্টের কাছে জমা দিয়ে দিবেন তো এই ছিল মোটামুটি এই বিকাশ অ্যাকাউন্ট খোলার ফর্ম পূরণ করার বিস্তারিত বিষয়া দিক ফর্মটি সঠিকভাবে পূরণ শেষে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস সহ এজেন্টের কাছে জমা দিয়ে দিবেন তাহলে এজেন্ট আপনার ফর্ম থেকে প্রয়োজনীয় ডাটা তার মোবাইল থেকে ইউএসএসডি কোড ডায়াল করে সাবমিট করলে আপনার মোবাইলে একটি আইভিআর কল আসবে আপনি উক্ত কলটি রিসিভ করে তারা কি বলে শুনবেন তারা আপনাকে পাঁচ ডিজিটের একটি পিন কোড দিতে বলবে এই পাঁচ ডিজিটের পিন কোডটি কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ আপনি বিকাশের মাধ্যমে যখনই কোনো লেনদেন করতে যাবেন তখনই কিন্তু আপনার এই পিন কোডটি লাগবে আপনার বিকাশ অ্যাকাউন্ট খোলার প্রক্রিয়াটি আপাতত কমপ্লিট এখন থেকে আপনার মোবাইল নাম্বারটি বিকাশ নাম্বার হিসাবে গণ্য হবে আপনার এই বিকাশ অ্যাকাউন্ট থেকে আপনি প্রাথমিকভাবে ক্যাশ ইন টাকা গ্রহণ সেবা ব্যবহার করতে পারবেন তবে আপনার কেওয়াইসি ফর্মের তথ্য যাচাই শেষে তিন থেকে পাঁচ কার্য দিবস পর আপনি আপনার বিকাশ অ্যাকাউন্ট থেকে ক্যাশ আউট মোবাইল রিচার্জ পেমেন্ট এবং বিকাশের অন্যান্য যে সকল সেবা সমূহ রয়েছে সেগুলি ব্যবহার করতে পারবেন আপনার বিকাশ অ্যাকাউন্টের তথ্য যাচাই শেষে আপনি আপনার মোবাইল থেকে স্টার টু ফোর সেভেন হ্যাশে ডায়াল করে দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা সপ্তাহে সাত দিন বিকাশের সকল সেবা ব্যবহার করতে পারবেন তবে আপনি যদি বিকাশ কেয়ার অথবা বিকাশ সেন্টার থেকে বিকাশ অ্যাকাউন্ট খোলেন তাহলে আপনার অ্যাকাউন্টটি সাথে সাথে অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে এবং আপনি বিকাশের সকল সেবা সমূহ ব্যবহার করতে পারবেন তো এই ছিল বন্ধুরা আজকের টিউটোরিয়ালে আমার এই টিউটোরিয়ালটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই অবশ্যই আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন ভিডিওতে লাইক করবেন কমেন্ট করবেন আগামী পর্বে আবারও নতুন কোনো টিপস নিয়ে হাজির হব সে পর্যন্ত আপনারা সকলেই ভালো থাকবেন